வணக்கம் வணக்கம் இது தேசிய செய்தி ஒளிபரப்பு நான் நாகராஜா ஜனராஜா நான் ரஞ்சனி ராஜ்மோகன் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் தற்போதைய ஜனாதிபதி செயலகமான பழைய பாராளுமன்ற கட்டடத்தை பார்வையிட மக்களுக்கு வாய்ப்பு தென்கொரியா மற்றும் இத்தாலியில் இருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்த நூற்றி எண்பத்தோரு பயணிகளை விசேட சுகாதார பரிசோதனைக்குட்படுத்த சுகாதார பிரிவினர் நடவடிக்கை கொழும்பு நாமல பிரதேசத்தில் அறுநூத்தி இருபத்தி நான்கு வீடுகளைக் கொண்ட மாடி வீட்டு வீடமைப்பு செய்திட்டம் இன்று அங்குராப்பணம் மலையகத்தின் மேற்கு பள்ளத்தாக்கில் கடுமையான வெப்பம் காரணமாக தேயிலை செய்கை பாதிப்பு உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை தொடர்பில் ரஷ்யாவுக்கும் ஒபெக் அமைப்புக்கும் இடையில் கருத்து முரண்பாடுகள் அவை தலைப்புச் செய்திகளின் விரிவான செய்திகளில் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் இலங்கை வித்யாபிவர்தன சங்கத்தின் தலைமையகம் இன்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது பாடசாலை மாணவர்களிடையே விஞ்ஞான பாடத்தை பிரபல்யப்படுத்துவதற்காக சங்கத்தினால் பல வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன வைத்திய பொறியியல் விவசாய விஞ்ஞானம் ரசாயன மற்றும் பௌதிக விஞ்ஞானத்தை போன்ற சமூக விஞ்ஞானம் போன்ற துறைகளில் பல நிபுணர்கள் இதில் அங்கத்துவம் வகிக்கின்றார்கள் அமைச்சர்கள் தூதுவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தென்கொரியா மற்றும் இத்தாலியில் இருந்து இன்று வருகை தந்த நூற்று எண்பத்தொரு விமான பயணிகளே சுகாதார பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த இன்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன இவர்கள் மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழகம் கந்தக்காடு சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார பரிசோதனை மத்திய நிலையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் தென்கொரியா ஈரான் மற்றும் இத்தாலியிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தருவோரை நேற்று முதல் சுகாதார பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது இன்று இது தொடர்பான பரிசோதனை செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன தென்கொரியா இன்ஜியோன் விமான நிலையத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு வருகை தந்த நூற்று பயணிகள் இன்று சுகாதார பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் இதில் நூற்று பேர் இலங்கையர்கள் என்பதுடன் இருவர் தென்கொரிய நாட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவர்களில் பதிமூன்று பேர் இத்தாலியிலிருந்து ஓமானோடாக இலங்கைக்கு வருகை தந்த பயணிகள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கைக்கு வருகை தந்தோர் இலங்கை விமான படையினரால் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் விஷேட கருமப்பீடத்தில் சுகாதார பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் இவர்கள் சுகாதார பரிசோதனை மத்திய நிலையத்திற்கு இன்று அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இதற்காக சுகாதார அமைச்சரால் ஐந்து பஸ் வண்டிகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயாக மாறக்கூடிய நிலையை அண்மித்திருப்பதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதிலும் பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் இயலுமை தொடர்ந்தும் காணப்படுவதாகவும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது உலக பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்படும் தாக்கம் உட்பட பல்வேறு விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளது ஒரு நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாத போது உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அதனை தொற்று நோயாக பிரகடனம் செய்வது வழக்கமாகும் தொற்று நோயை இது அண்மித்திருந்தாலும் இந்த நோய்க்கு எதிராக வெற்றி பெற முடியும் என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் நூற்று பத்து நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதோடு ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு பேர் இந்த நோயினால் உயிரிழந்துள்ளனர் சீனாவிற்கு வெளியே ஆக கூடுதலான மரணங்கள் இத்தாலியில் சம்பவித்திருக்கின்றன அதில் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சீனாவில் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்திருக்கின்றது சீனாவில் இதுவரை மூன்றில் இரண்டு பகுதியினர் சிகிச்சையின் பின் வைத்தியசாலையில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் உடலுக்குள் புகுந்து ஐந்து நாட்களின் பின்னர் அதன் அறிகுறிகள் தென்பட ஆரம்பிக்கும் என விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளார்கள் வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகும் ஆபத்தை எதிர்நோக்குபவர்கள் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட உள்ளார்கள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு இத்தாலியின் சகல பகுதிகளையும் தனிமைப்படுத்த அந்நாட்டு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது பொதுமக்களுக்கு ஒன்று கூடவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது 
பணிகளுக்கு செல்லவும் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காகவும் மாத்திரமே வீடுகளிலிருந்து வெளியேற முடியும் என இத்தாலி பிரதமர் அறிவித்துள்ளார் இன்று முதல் இந்த தீர்மானம் அமலுக்கு வருகின்றது இத்தாலியில் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு உள்ளானோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரம் வரை அதிகரித்துள்ளது நானூற்று பேர் இந்த நோய் தாக்கத்தினால் உயிரிழந்துள்ளார்கள் கொரோனா நோயினால் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக ஆகக்கூடுதலானோர் இத்தாலியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஒன்று குடல் நிகழ்வை தொடர்ந்து விபத்துக்குள்ளான ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக முதலாம் ஆண்டு மாணவன் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட மாணவர்களால் ஒன்று கூடல் நிகழ்வு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த வேளையில் டயர் ஒன்றை தள்ளியதைத் தொடர்ந்து இந்த விபத்து நேர்ந்ததாக அறிவிக்கப்படுகின்றது விபத்திற்குள்ளான பசிந்து ஹிர்ஷான் என்ற மாணவன் கடந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரவேசித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஐந்தாம் தேதி இந்த விபத்து நேர்ந்தது மூன்று பிள்ளைகளை கொண்ட குடும்பத்தின் இளைய பிள்ளையான ஹிர்ஷானின் தாயும் உயிருடன் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவரது தந்தை பெரும் சிரமங்களுக்கு மத்தியில் மாணவனுக்கு கல்வியை வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது சம்பவம் தொடர்பில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தினர் உரிய விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனமும் மாணவனின் சுயநலன்களை கேட்டறிய தேசிய வைத்தியசாலையின் தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவுக்கு வருகை தந்தார் தன்னை கைது செய்யுமாறு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள பிடியாணியை வலுவற்றதாக்குமாறு கோரி முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்கே மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றில் ரிச் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஃபேர்பெக்ஸ்வல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஆர்ஜுன் அலோசியஸ் அதன் தலைவர் ஜெஃப்ரி அலோசியஸ் நிறுவனத்தின் பிரதமர் நிறைவேற்ற அதிகாரி ஹசுன் பலிசேன உட்பட அதன் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களை கைது செய்யுமாறு கொழும்பு கோட்டை நீதவான் பிடியாணை பிறப்பித்திருந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற திரைசேரி பிணைமுறி ஏலமிடும் போது அரசாங்கத்திற்கு ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை நட்டமாக ஏற்படுத்தினார்கள் என்பது இவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டாகும் கொழும்பு கோட்டை நீதவான் பிடியாணை பிறப்பித்துள்ள முறைமை சட்டவிரோதமானதாகும் என முன்னாள் அமைச்சர் தனது மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பலகுடன் தொடர்புடைய பி அறிக்கை அதனை அடிப்படையாக கொண்டு நீதவான் வெளியிட்டுள்ள பிடியாணை என்பனவற்றை வலுவற்றதாக்குமாறு கோரி முன்னாள் அமைச்சர் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கைதுக்காக சட்டம் அதிபர் போலீஸ் மாதிபருக்கு வழங்கியுள்ள உத்தரவையும் வலுவற்றதாக்குமாறு அவர் நீதிமன்றத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதேவேளை கொழும்பு நீதவானிடம் இருந்து இந்த வழக்கை நீக்குவதற்கான உத்தரவை வழங்குமாறு முன்னாள் அமைச்சரின் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மனுவின் பிரதிவாதிகளாக சட்டம் அதிபர் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் பதில் போலீஸ் மா அதிபர் ஆகியோர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள் தற்போதைய அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பில் மக்கள் பிரதிநிதிகளால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அடுத்து முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜீவன் குமார குமார துங்க கருத்து வெளியிடுகையில் குறுகிய செயற்பாடுகளை சிக்கொண்டு குழப்பம் அடைய தேவையில்லை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பெசில் ராஜபக்ச ஆகிய எவரும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின்றி எதிர்த்து பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்று கூறவில்லை அந்த தலைவர்கள் எந்த இடத்திலும் உபாரான அறிக்கைகளை விடுக்கவில்லை தலைவர்கள் தெளிவாக புரிந்து செயற்படுகின்றார்கள் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் காமினி லோக்குகை கருத்து வெளியிடுகையில் எம்மத்தியில் எந்த ஒரு பிளவும் இல்லை வேட்புமனு பட்டியல் தயாரித்ததன் பின்னர் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை போக்குவரத்து எரிப்பு மின்சாரம் நீதித்துறை போன்றவை அமைச்சு பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி ஹரிசன் தெரிவிக்கையில் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கிடையில் குழப்பங்கள் காணப்படுகின்றன ஒரு சிலர் எம்மிடம் ஜானி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றீர்களா வேறு சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறா என்று கேள்வி எழுப்புகின்றார்கள் கட்சி இரண்டாக பிளவுபடுமா என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர் இதுகுறித்து குழப்பமடைய வேண்டாம் என்று குறிப்பிட்டார் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனக கேரத் கருத்து வெளியிடுகையில் ஒரு தரப்பினர் ஜானை கேட்கின்றனர் மறுபுறத்தை சஜித் பிரேமதாசுக்கு சின்னத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது பன்னிரண்டாம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்படும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் வி பெரேரா கருத்து வெளியிடுகையில் ஜானையின்றி எதையும் மேற்கொள்ள முடியாது என்றும் நாம் தோல்வி அடைந்தாலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஜானை சின்னத்திலேயே போட்டியிட வேண்டும் என்றும் கூறக்கூடிய ஐந்து அல்லது ஆறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள் ஜானை மாத்திரம் வேண்டுமென்று கூற நண்பர்களும் எம்மிடம் உள்ளார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வஜிர் அபயவர்த்தன கூறுகையில் அரசியல் கட்சியை பணத்திற்கு பெற்று கட்சித் தலைவரை நீக்கிவிட்டு அதில் ஒரு சில மாற்றங்களை மேற்கொண்டு கட்சியை இணையுமாறு கேட்கின்றனர் அவ்வாறு எமக்கு செல்ல முடியாது என்று தெரிவித்தார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா கூறுகையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் எண்பது வீதமானோர் எம்மிடம் உள்ளனர் தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதமான வாக்காளர்களும் எம்மிடம் உள்ளார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு இவ்வாறு தனித்து சென்று வெற்றி பெற முடியுமாக இருந்தால் நாம் அதற்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கின்றோம் என்று குறிப்பிட்டார் 
கொரோனாக்கள் மாவட்டத்தில் இனங்களுக்கிடையில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சிக்கு பௌத்த சமய தலைவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகிறார்கள் என்று வடமேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ ஜே எம் முசாமில் தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மத்திய கிழக்கு விவகாரங்களுக்கான ஆலோசகராக பணியாற்றிய அப்துல் காதர் மசூர் மௌலானாவுடன் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் வடமேல் மாகாண ஆளுநர் கருத்து வெளியிட்டார் சிங்கள முஸ்லீம் மக்களுக்கிடையில் நிலவும் கசப்புணர்வுகளை நீக்கும் முயற்சிகளுக்கு மகா சங்கத்தினர் உயர்ந்தபட்ச ஆதரவை வழங்கி வருவதாகவும் வடமேல் மாகாண ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் மத்திய மலைநாட்டில் மேற்கு சாய்வு பிரதேசங்களில் நிலவும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக அறுபது சதவீதமான தேயிலை பயிற்சியை வாடியுள்ளதாக தோட்ட கம்பெனிகள் தெரிவித்துள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டிற்கு பின்னர் தேயிலை பயிற்சியைக்கு இவ்வாண்டில் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தேயிலை உற்பத்தியானது நாற்பது சதவீதமாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தோட்ட அத்தியட்சகர்கள் கருத்து வெளியிடுகையில் நீர் வளமுள்ள பிரதேசங்களுக்கு தீ வைத்தல் மரம் வெட்டுதல் அத்துடன் மலைநாட்டில் ஏற்படும் இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்பன இதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளார்கள் இதனால் தோட்ட தொழிலாளர்களின் நாலாந்த வருமானமும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது மேற்கு சபரகமுக வடமேல் தென் மாகாணங்களிலும் முனராகலை மாவட்டத்திலும் இன்று கூடுதல் வெப்பமான காலநிலை நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது அதிக வெப்பம் தொடர்பாக கவனம் செலுத்துமாறு திணைக்களம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது இருபத்தேழு பாகை செல்சியஸிற்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பாகை செல்சியஸிற்கும் இடைப்பட்ட மட்டத்தில் வெப்பம் நிலவும் போது நேரடியாக சூரிய ஒளி தாக்குவதன் மூலம் உடலில் நீர்த்தன்மையற்ற நிலை ஏற்படலாம் முப்பத்தி இரண்டு பாகை செல்சியஸிற்கும் நாற்பத்தி இரண்டு பாகை செல்சியஸிற்கும் இடைப்பட்ட மட்டத்தில் வெப்பம் நிலவும் இடங்களில் வசிப்போருக்கு அதிக உஷ்ணத்தால் பக்கவாதமும் ஏற்படலாம் அதிக உஷ்ணமான காலநிலையினால் ஏற்படும் தாக்கங்களை குறைத்துக் கொள்ள கூடுதலான நீர் அருந்துவதோடு நிழல் தரும் இடங்களை பயன்படுத்துவது அவசியமாகும் வெள்ளி நிற ஆடைகளையும் உடலுக்கு லேசான ஆடைகளையும் பயன்படுத்துவது சிறந்ததாகும் இதேவேளை சப்ரஹம மாகாணத்திலும் காலி களுத்துறை மாத்திரை மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் லேசான மழை பெய்யலாம் இடிமின்னல் தாக்கங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு திணைக்களம் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது மகரகம போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட அரளிய உயர விளையாட்டு மைதானத்தில் பேஸ்புக் கலியாட்ட நிகழ்வு ஒன்றை ஒழுங்கு செய்திருந்த நபர் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் கங்கொடவிலை நீதவான் இந்த உத்தரவை வழங்கினார் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் அறுபது இளைஞர்களும் பதினேழு யுவதிகளும் அடங்குகின்றார்கள் இவர்கள் பத்தொன்பது வயதிற்கும் முப்பத்தைந்து வயதிற்கும் இடைப்பட்டவர்கள் ஆவர் கஞ்சா உட்பட போதைப் பொருட்களையும் போதையை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாத்திரைகளையும் இவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் கொழும்பு கோனகல வத்தலை பன்னிப்பிட்டிய கடுவல பத்திரமுள்ள மீகொட ஹோமாகம ஆகிய பிரதேசங்களில் இருந்து இவர்கள் அங்கு ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் அனுமதி பத்திரமின்றி ஒலிபெருக்கியையும் இவர்கள் பயன்படுத்தியிருந்தார்கள் பன்னிப்பிட்டிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரொருவர் இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கஞ்சாவை வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு சந்தேக நபர்கள் இன்று வரையிலும் போதை மருந்து வைத்திருந்த நபர் நாளை வரையும் விளக்கமறியலில் பட்டுள்ளார்கள் ஏனைய சந்தேக நபர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் பொதுமக்களின் பிரச்சினைகளை நேரடியாக கண்டறியும் பொதுமக்கள் தினம் விசேட நிகழ்வில் இன்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மைந்த தேசப்பிரிய பங்கேற்கின்றார் இந்நிகழ்வு இன்றிரவு பத்து முப்பது தொடக்கம் நேரடியாக ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் பழைய பாராளுமன்ற கட்டிடமான தற்போதைய ஜனாதிபதி செயலகத்தை பார்வையிட மக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது எதிர்வரும் சனிக்கிழமை தொடக்கம் வார இறுதி நாட்களில் காலை பத்து மணி தொடக்கம் மாலை நான்கு மணி வரை இதனை பார்வையிட முடியும் பார்வை ஈடுபடுபவர்களுக்கு இதனை புகைப்படம் எடுக்கவும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம் ஜனாதிபதி செயலகம் என்ற முகவரிக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு எட்டு ஐந்து என்ற இலக்கத்திற்கு ஃபேக்ஸ் அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து நான்கு மூன்று ஐந்து நான்கு என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உரிய நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ள முடியும் பழைய பாராளுமன்ற கட்டிடம் இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் தீர்க்கமான ஒரு யுகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது பழைய அயோனிய கட்டிடக்கலை ஆக்கத்திற்கு அமைய இது எண்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிர்மாணிக்கப்பட்டது கட்டிடத்தின் வெளித்தோற்றம் அதேன்ஸ் அக்ரோபாலிஸ் மலையுச்சியில் அமைந்துள்ள பிரதான வணக்கஸ்தலமான பாதினன் கட்டிடத்திற்கு சமமான கட்டிடமாக காணப்படுகின்றது ஆளுநர் சர் ஹாபர்ட் ஸ்டான்லியினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அரசியலமைப்பு பேரவைக்காக இந்த கட்டிடம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு உட்பட சட்டவாக்கம் என பின்னர் இதன் பெயர் மறுசீரமைப்புகளை தொடர்ந்து இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு காலப்பகுதியில் அரச உறுப்பினர் பேரவையாக அறிமுகப
ஆகிய காலப்பகுதிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தேசிய அரசு பேரவையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரையும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை இது இலங்கை பாராளுமன்றமாகவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதி ஸ்ரீ ஜாவர்தனபுர கோட்டைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி தொடக்கம் இக்கட்டிடம் ஜனாதிபதி செயலமாக பெயரிடப்பட்டது நாவல கொலம்பகை மாவட்டத்தின் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு வீடுகளை கொண்ட மாடி வீடு கட்டட தொகுதி செயற்திட்டத்தின் நிர்மாண பணிகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டன இச்செயற்திட்டத்திற்கென மூவாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு மில்லியன் ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளது இம்மாடி வீடு கட்டட தொகுதி கொழும்பு நகரில் முறையற்ற ரீதியில் குடியமர்ந்துள்ளவர்களுக்காக வழங்கப்பட உள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஆலோசனை கம்மி இச்செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன நகர அபிவிருத்தி நீர் வழங்கல் வீடமைப்பு வசதிகள் அமைச்சின் செயலாளர் கலாநிதி பிரியத் பந்து விக்ரம தலைமையில் செயற்திட்ட பணிகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன தேசிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முதலீட்டு வங்கியின் கடனுதவியின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள நகர புத்துயிரூட்டல் செயற்திட்டத்தின் கீழ் இச்செயத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் இதன் முதலாவது இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே பன்னிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து வீடுகள் மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் ஐயாயிரத்து ஐநூறு வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளன இதன் ஆரம்ப செயற்திட்டம் ஆகியவை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு பட்டிருப்பு மட்டக்களப்பு மத்தி கல்குடா மட்டக்களப்பு மேற்கு ஆகிய ஐந்து கல்வி வலயங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசு பரீட்சையில் சித்தியடைந்த ஆயிரம் மாணவர்கள் ஒரே மேடையில் பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கல்வி அபிவிருத்தி சபை ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழா காத்தாங்குடி ஹிஸ்புல்லா மண்டபத்தில் சபையின் தலைவர் தேசமானிய ஏ எல் மீரா சாஹிபு தலைமையில் இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி கலாமதி பத்மராஜா பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டதுடன் கல்வித்துறை சார்ந்த மேலும் பல அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் இந்நோட்டு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க தேசிய கண்காட்சி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையில் நாளை திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் புத்தாக்க தேசிய கண்காட்சி நாளை பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது நாளை தொடக்கம் எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி வரை இந்த கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது ஹோமாகம பிட்டிப்பனவில் இந்த கண்காட்சி நடைபெறுவதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன பல்வேறு நிறுவனங்களின் கண்காட்சிகளும் அங்கு அமைய இருக்கின்றன அவர்களிடமிருந்து மக்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இந்த கண்காட்சிக்கான அனுமதி இலவசமாகும் இதேவேளை பாடசாலை மாணவர்களும் இதனை இலவசமாக பார்வையிடலாம் உயர்கல்வி அமைச்சு தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சு கல்வி அமைச்சு என்பன இணைந்து இந்நோட்ட கண்காட்சியை ஒழுங்கு செய்துள்ளன இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் மேன்மை தங்கிய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இந்த கண்காட்சியை திறந்து வைக்க உள்ளார் பதினான்காம் திகதி வரை காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரை இக்கண்காட்சி கூடம் திறந்திருக்கும் இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டு தாபனத்தின் கண்காட்சி கூடம் ஒன்றும் அமைக்கப்பட உள்ளது அங்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல விளக்கங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன வெள்ளவத்தையில் இருந்து பத்திரமுல்லை வரையான புதிய பயணிகள் படகு சேவை நாளை ஆரம்பமாகிறது வாகன நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வாக இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுகிறது நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வெள்ளவத்தை படகு தரிப்பிடத்தில் இருந்து இந்த சேவை ஆரம்பமாக உள்ளது படகு சேவையை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்துடன் இணைந்து தனியார் நிறுவனம் நடத்துகின்றது வெள்ளவத்தையில் இருந்து பத்திரமுல்லை வரையான கால்வாயின் ஊடாக இந்த படகு சேவை இடம்பெறவுள்ளது வெள்ளவத்தையில் காலை ஆறு ஐம்பத்தைந்து தொடக்கம் ஒன்பது மணி வரை அரை மணித்தியாலத்திற்கு ஒரு முறை பத்திரமுல்ல தீர்த்த பூங்கா வரை இந்த படகு சேவை இடம்பெறும் மாலை நான்கு மணி தொடக்கம் இரவு ஏழு மணி வரை இந்த சேவையை நடத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது வெள்ளவத்தையில் இருந்து பத்திரமுல்ல இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் செல்ல முடியும் பயண கட்டணமாக அறுபது ரூபாய் அறவிடப்படும் ஆரம்பத்தில் நான்கு படகுகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளன இந்த புதிய படகு சேவை கடற்படையினரின் ஒத்துழைப்புடன் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது போதைப் பொருளுக்கு எதிரான ஆரோக்கியமான இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என்ற துணைப்பொருளில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு இன்று காலை ஒலிவில் அல்ஹம்ரா மகா வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது அக்கறை பெற்று அபிவிருத்திக்கான சமூக அமைப்புகளின் வலையமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்விற்கு இலங்கை தேச தேசிய சமாதான சபை அனுசரணை வழங்கியது கல்லூரியின் அதிபர் அஷேக் யூ கே அப்துர் ரஹீம் தலைமை தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் ஒலிவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் ஏ அலாவுதீன் உளவியல் மற்றும் உளவளத்துறை உத்தியோகத்தர் ஏ இமானுஸ் அபுபக்கர் ஆகியோர் வளவாளர்களாக கலந்து கொண்டனர் 
சுகாதார மற்றும் சுதேச மருத்துவ சேவைகள் அமைச்சு தாதியர் பயிலுநர்களை ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சியில் இணைத்துக் கொள்ள தீர்மானித்துள்ளது விண்ணப்பங்களை மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை சமர்ப்பிக்கலாம் அமைச்சின் இணையதள முகவரி என்பதாகும் மேலதிக தகவல்களை தொலைபேசி மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஐந்து ஐந்து என்பதாகும் யால தேசிய சரணாலயத்தை பார்வையிட அதிக அளவான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவதாக அங்குள்ள எமது செய்தியாளர் அறிவித்துள்ளார் யால சரணாலய பகுதியில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் மழை பெய்தமை இதற்கான காரணமாகும் சரணாலய பகுதியில் உள்ள குளங்களில் நீர் நிரம்பியுள்ளது உயிரினங்களுக்கு போதிய அளவில் உணவு கிடைப்பதாக அறிவிக்கப்படுகின்றது இதனால் சுற்றுலாத்துறை சார்ந்தவர்கள் கூடுதல் நன்மை அடைந்துள்ளார்கள் புகழ்பெற்ற இஸ்லாமிய சன்மார்க்க அறிஞரும் வானொலி கலைஞருமான காலஞ்சென்ற மௌலவி எம் ஆர் எம் நிசாமின் வாழ்க்கை சரிதம் அடங்கிய நூல் வெளியீட்டு விழா நேற்று இடம்பெற்றது பேர்வலி மக்கோனே ராயல் பிளாசா மண்டபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது அசேத் ஜமாலியா ஹாரிஸ் மௌலானா நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் முன்னாள் பணிப்பாளர் எம் ஜெட் அகமத் முனோவர் இந்த நூலை எழுதியிருந்தார் தேசிய ஒற்றுமைக்காகவும் சமூக நலனுக்காகவும் மௌலவி எம் ஆர் எம் நிசா ஆற்றிய சேவைகள் அங்கு பாராட்டி பேசப்பட்டன கவிஞர் கலைவாதி கலில் நூல் ஆய்வை மேற்கொண்டார் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் உபவேந்தர் பேசாரியர் ஹுசைன் இஸ்மாயில் பேர்வலை ஜாமியா நலீமியா கலாபீடத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் அஷேக் ஏ ஜி அகார் முகமத் வக்பு சபையின் உறுப்பினர் அஷேக் அகமது ஜாக்கி உட்பட பலரும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் நிசாம் பஹஜி நட்பணிமன்றம் இதனை ஒழுங்கு செய்திருந்தது வவுனியா வடக்கு வலிய பௌர்ணமி கலை விழா நெடுங்கணி ஒழுமடு தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது வடக்கு மாகாண கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான பௌர்ணமி கலை விழா வவுனியா வடக்கு உதவி வலய கல்வி பணிப்பாளர் தலைமையில் இடம்பெற்றது பாடசாலை மட்டத்தில் சிறந்த கலைத்திறன் மிக்க மாணவர்களின் ஆற்றல்களை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் இந்த நிகழ்வு அமைந்துள்ளது நிகழ்வில் வவுனியா மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சமன் பந்துல பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் நிகழ்வில் நெடுங்கணி உதவி பிரதேச செயலாளரும் வடக்கு மாகாண கல்வி அதிகாரிகளும் அதிபர் ஆசிரியர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் சர்வதேச மகளிர் தின நிகழ்வுகளும் பெண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பங்களில் உள்ளூர் உற்பத்திகளை சந்தைப்படுத்தும் நிகழ்வும் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் சங்கிலியன் தோப்பில் இன்று இடம்பெற்றது பெண்களை வலுப்படுத்துவோம் சமத்துவத்தினை பேணுவோம் என்னும் கருப்பொருளில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கே மகேசன் கலந்து கொண்டார் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் பிரதேச செயலாளர் ஆண்டன் எழிலரசி உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர் கடந்த ஆண்டு கல்வியில் சிறந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்திய மாணவர்களும் சமூக கட்டமைப்பில் மதிக்கப்படும் ஆளுமைகளையும் இந்நிகழ்வில் விருதுகளும் சான்றிதழும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் ஹலத்தேவு இலங்கை ராணுவத்தின் படையணியில் பயிற்சி பெற்ற நூற்றி ஐம்பது ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சியின் பின்னர் வெளியேறியுள்ளார்கள் மிகச்சிறந்த ராணுவ வீரருக்கான விருதை ஆர் பி எம் ராஜபக்ச இதன்போது பெற்றுக்கொண்டார் ஆதிவாசி இளைஞர் ஒருவரும் இதன்போது பயிற்சியை முடித்து வெற்றிகரமான முறையில் வெளியேறினார் இருபத்தோராவது படைப்பிரிவின் கட்டளை அதிகாரி மேஜர் எச் எல் ஜூவம் லியனகே நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் கேர்னல் டபிள்யூ ஏ ஆர் சி விஜயசூரிய உட்பட பலரும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் இத்துடன் இன்றைய தேசிய செய்தி ஒளிபரப்பு நிறைவடைகின்றது நாம் இன்றும் உங்களுடன் இணைந்து உங்கள் விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்த காத்திருக்கின்றோம் என்பதை மகிழ்வுடன் அறிய தருகின்றோம் வணக்கம்